नर्सिंग राव टुडे वी आर डिस्कसिंग अबउट सबजेक्ट एंड प्रेडिकेट दीने सेंटे कंस्ट्रक्षन अटार है तेलो वस्तर की वाक्य निर्माण इंग्ली विधा उठाजु मन तेजा अति टापिक तेजकने मुझे नीचे वैंने वीडियो नोटिकेस रूप में रावे ना चाने सब्सक्रैबी पक्ने बेल्का क्ली नीन वीडियो चाहिए नोटिकेस रूप में मोबाइल की राव जो प्रीविय पार्ट आफ स्पी पैन अन्टे कंप्लीट अन्टी थर्टी वीडियो चसा एवर मुझे कावाले प्रीविय वीडियो चूस चूँगी को नीट अर्थम हो नैक्स्टे दी डेफिनेशन एवं तेजक सबजेक्ट अंटे प्रेडिकेटे वाटो उ तेड़ेटने तेजक इधे चुप्तना यह कांपटेट एग्जाम डैरेक्टर वीट पैन क्वेश्चन इवकु का मन के नैक्स्ट भविष्य में चबे टापिक टेनस वाईस यानी क्वेश्चन टैग यानी स्पीच यानी इवन टापिक चला इंपारटे इंपारटेंटी एन कं प्रति वाक्य मन सबजेक्ट अंटे प्रवेबे आबजेक्ट अंटे प्रति दाने अड़ता उठा तरूगा वाड़ता अट्ठे सदर्भ में टापिक ने बोय मुझे यह टापिक मुझे तेजक सबजेक्ट अंटे प्रेडिकेटे तरह वर्बंटे आबजेक्ट अंटे टापिक चला ईजी गुलभतर उ अंदवल वाट की मुझे यह टापिक बोध जो वीट की संबंधी बेसीक्स अभी इव जो सर हीरो डेफिनेशन सेंटे अंटे मुझे मन को सेंटे अंटे मुझे मन को वाक्य निर्माण कदा ए ग्रूप आफ् वर्ड ए ग्रूप आफ् वर्ड यह ग्रूप आफ् वर्डस अंटे कोई पदार समूह ए ग्रूप आफ् वर्ड लाइक दीज विच मेक् कंप्लीट सीच मेक् कंप्लीट सीज का सेंटे अच्छा चूँ सेंटे अंटे एना सर कोई पदार समूह का उड़ी पदार समूह का उठू तरवा विच मेक्स द कंप्लीट सीट सी पूर्ति अर्धन इवगे उ पदार कल वाक्य कंप्लीट का कोई पदा कल कोई पदा कल कंप्लीट मीन वाटे उ कंप्लीट सवाल कंप्लीट सैन दाने सेंटे अतर कोई पदा कल दिन मीन अने अंटे और क्रम मन इंग्ली सबजेक्ट वर्ब आबजेक्ट लाइन का पड़ते दाखी वाक्य निर्माण से चला अर्थवंत हो अलाक पदा मुझे वन वन मुझे पेटा मन की आवाक्य निर्माण अंत दीन उ अंटे ग्रूप आफ् वर्डस सेंटे अने का अभ्यर्थ गुर्तवाली ग्रूप आफ् वर्ड तो कोई पदा समूह तो कंप्लीट सी कंप्लीट मीन अटे पूर्ति अर्धन वाक्य मन सेंटे इंग्ली जो फर् एग्जापल चूँ मन की दूँ देंटे हाज टू पार्ट इकडे सेंटे अने प्रधान रूका उपड़ी फस्ट वन सबजेक्ट सबजेक्ट सैकंड वन प्रेडिकेट सबजेक्ट अंत आलरे अंदर कर्तनी अट प्रेडिकेट अंटेस पनीजेस मिगल भागा अंत सबजेक्ट का मिगल भागेंट दाने मन प्रेडिकेट इंग्ली जरूर फस्ट सबजेक्ट अंटेटो नंबर वन फस्ट वन चूँ सबजेक्ट अंटे कर्त कर्त अंटे पेसा व्यक्ति एवर उ वारे कर्त अने फर् एग्जापल चूँ सबजेक्ट डेफिनेशन मुझे तेजक द पार्ट विच नेम द पर्सन आर् थिंग वी आर् स्पीकिंग अबउट अंटे एवर कोसम देन कोसम चुपता एवर को लेदा देन को मन माटाड़ता अभी सबजेक्ट अगर एवरी कोरक लेदा देन को चुपता लेदाड़ता अभी सबजेक्ट जरूर फर् एग्जापल चूँ मन की इंकोटे एग्जापल दिन पैन इंको वाक्य दबजेक्ट मस्ट कंटे नौन एपड़ी सबजेक्ट प्रार नौन का प्रोनौन अने खचिंग उठा सबजेक्ट स्थानों नौन अना उ नौन अंत नाम वाचक अंटे व्यक्ति यानी और वस्तु यानी स्थल का अंत वीट मूड संबंधी यानी पर्सन प्रोनौन अंटे ई यानी वी यानी इगे यानी षी यानी इट फस्ट पर्सन सैकंड पर्सन थर्ड पर्सन इवन प्रोनौन को संबंधी अंत नौन की बदल प्रोनौन इवन इपड़ी सबजेक्ट स्थानों में उठाई मेन गुर्तवा इक सबजेक्ट अंटे 
ఒక వ్యక్తి కోసం కానీ ఒక వస్తువు కోసం కానీ ఎవరు కోరుకోలేదో దేని కోరక అయితే చెప్తాం దాని సబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను అది ఎప్పుడు కూడా అనమాట నవన్ అయినా అవ్వాలి కాకపోతే ప్రణవన్ అయినా ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఉంటే మాత్రమే అది సబ్జెక్ట్ అనేది అవుతుంది మస్ట్ అనమాట ఏంటి కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సిహిజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఆమె చాలా అందంగా ఉందని చెప్పాను ఆమె ఆమె అందంగా ఉందని చెప్పాను అందం ఇక్కడ ఎవరి కోసం చెప్తున్నా ఇక్కడ ఏంటి షి అనేది ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ స్థానం ఇక్కడ ప్రాణం షి అనేది ఏంటి ఇక్కడ ప్రాణం ఇది ఎప్పుడు కూడా ఏంటి ఇది సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఉంది చూడండి షి అనేది ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ స్థానం ఎవరి కోసం కొరకు లేదా దేని కొరకు చర్చిస్తున్నా ఆమె కోసం ఆమె అక్కడ ఎవరనేది మన పేరు ఎవరు ప్రాణంగా వాడుకున్నా ఎవరి కోరకు ఎమ్మ ఎవరు అందంగా ఉన్నారంటే ఎవరు ఇక్కడ ఆమె షి అనేది అందంగా ఉంది ఆమె కోసం చెప్తున్నా అందువల్ల ఏంటి ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది మిగిలిన భాగం అంతా కూడా తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు మీకు చెప్తాను అంటే ఏంటి ఇక్కడ డెఫినేషన్ కి తగ్గి చెప్తాను అనమాట ఎవరి కొరకు లేదా దేని కొరకు చెప్పే సబ్జెక్ట్ అన్నాను అదే విధంగా చూడండి ఐ ఆమ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేను ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ని బోధిస్తున్నాను అని ఇక్కడ తెలుగు అర్థం అయితే ఇక్కడ ఏంటి సబ్జెక్ట్ పరంగా ఏంటి ఎవరు ఎవరు బోధిస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఐ ఎవరు బోధిస్తున్నారు అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఐ అనేది ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ స్థానం ఐ అనేది ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు బోధిస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేది నేను ఐ అంటే నేను బోధిస్తున్నాను ఇక్కడ ఐ అనేది ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ స్థానం అయింది అనమాట అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎవరి కొరకు లేదా దేని కోసం చెప్తామో అదే సబ్జెక్ట్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఐ కోసం చెప్పాము ఎవరు బోధిస్తున్నారంటే నేను బోధిస్తున్నాను ఇక్కడ ఎవరు అందంగా ఉన్నారంటే షి ఆమె అందంగా ఉందని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రెడికేట్ అంటే ఏమిటో చూద్దాం చూడండి సెకండ్ వన్ ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటి చేసిన పనిని తెలుపుతుంది అనమాట ఏదైనా అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఏమైతే చేస్తుందో వాటిని తెలియజేసేది ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రెడికేట్ గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి దాని డెఫినేషన్ అంటే ఏంటని ముందు తెలుసుకుందాం ప్రెడికేట్ కి ద ప్రెడికేట్ ఈ దట్ విచ్ వి టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ కొరకు అనమాట ఏంటి సబ్జెక్ట్ కోసం ఏమైతే చెప్తామో సంథింగ్ అబౌట్ చూడండి టెల్ వి టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ సబ్జెక్ట్ కోసం ఏమైతే చెప్తామో అది ప్రెడికేట్ అంట అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ కోసం మనం ఏదైతే మాట్లాడతామో ఏదైతే చెప్తామో అది మాత్రం ప్రెడికేట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కోసమే చెప్పింది అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఏమంటే ఎవరి కోసమే దేని కోసం అయితే ఈ సబ్జెక్ట్ అయింది సబ్జెక్ట్ కోసం ఏమైతే చెప్తామో అది మాత్రం ఇక్కడ ప్రెడికేట్ గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ప్రెడికేట్ చూడండి ఆ ప్రెడికేట్ మస్ట్ కంటెన్ ఏ వెర్బ్ ప్రెడికేట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి వెర్బ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లో నౌన్ గానీ ప్రొనౌన్ అనేది ఉంటుందని చెప్పాను ఇక్కడ మాత్రం ఏంటి వెర్బ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుందని చెప్తున్నాను అంటే ప్రెడికేట్ అనేది వెర్బ్ లేకుండా ప్రెడికేట్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది ఏంటి నౌన్ గానీ ప్రొనౌన్ లేకుండా సాధారణంగా అయితే ఉండదు కొన్ని సందర్భాలు ఉండొచ్చు ఆ ఉండ వచ్చిన సందర్భాలు ఏమన్నది మీకు చెప్తాను తర్వాత అయితే ఏంటి వెర్బ్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండవలసిందే ప్రెడికేట్ అంటే వెర్బ్ లేకుండా అనేది ఆ వాక్యం అనేది లేదు ఆ ప్రెడికేట్ అనే భాగం కూడా ఉండదు వెర్బ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండవలసిందే అయితే ఏంటి ఇక్కడ వెర్బ్ ప్రెడికేట్ అంటే ఏమని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇదే వాక్యాలు ఇదే వాక్యాలు తీసుకుందాం ఇక్కడ మనకి చూడండి ఎవరి కోసం అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాను టెల్ అబౌట్ సంథింగ్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ కోసం ఏం చెప్తున్నా ఆమె ఏ విధంగా ఉందని చెప్పాను ఇక్కడ ఆమె చాలా అందంగా ఉందని చెప్పాను ఇది ఏదైతే ఉంది ఇది ప్రెడికేట్ సబ్జెక్ట్ కోసం ఏం చెప్పారు ఆమె ఏ విధంగా ఉందంటే ఏమి చెప్తాం చాలా అందంగా అందంగా ఉందని చెప్పాను అందంగా ఉంది అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఆ సబ్జెక్ట్ కోసం చెప్పావు ఆమె అందంగా ఉందా కాకపోతే ఏంటి అగ్లీగా ఉందా కాకపోతే ఏంటి ఇంకే విధంగా అయినా ఉందా అనేసి చెప్పేది ఏదైతే ఉందో అది ప్రెడికేట్ అంటే సబ్జెక్ట్ కోసం చెప్పినటువంటి మిగిలిన భాగం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రెడికేట్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ వాక్యం చూడండి ఐ ఆమ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అన్నాను ఐ నేను అక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ని బోధిస్తున్నాను సబ్జెక్ట్ కోసం చెప్పడం కదా ప్రెడికేట్ అంటే సబ్జెక్ట్ కోసం చెప్పడం సబ్జెక్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏం చెప్తాను ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ని బోధిస్తున్నాను అని చెప్పడం జరిగింది ఎం టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పాను అంటే నేను ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ని బోధిస్తున్నాను అని చెప్పాను ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా ప్రెడికేట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా మనకి ప్రెడికేట్ కిం
సరే ఏదైనప్పుడు కూడా మనం ప్రధానంగా చెప్పుకున్నది ఏంటి వెర్బ్ ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి వెర్బ్ అంటే ఏంటి ముందే అనమాట తర్వాత మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఏ వెర్బ్ ఏలో వచ్చేసరికి అంటే వెర్బ్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి తెలుగులో క్రియా క్రియా అంటే ఏంటో చూద్దాం చూడండి ద వెర్బ్ ఈజ్ దట్ విచ్ ఇండికేట్స్ ద డూయింగ్ డూయింగ్ ద బీయింగ్ ఆర్ ద ప్రొసెసింగ్ ద డూయింగ్ ద బీయింగ్ ద ప్రొసెసింగ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్తో పాటు అనమాట ఏంటి వెర్బ్ అనమాట ఏం చేస్తుంది అంటే ఏంటి జరిగినటువంటి పనిని అదేవిధంగా బీయింగ్ అంటే ఏంటి స్థితిని ప్రొసెసింగ్ అంటే ఏంటి కలిగి ఉండుట అంటే సబ్జెక్ట్ చేసే పనిని కానీ బీయింగ్ అంటే స్థితిని కానీ ఏదైనా కలిగి ఉండుట కోసం చెప్పినటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని వెర్బ్ అనేసి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లత బాట్ ఏ కార్ లత కార్ అనేది కొన్నదని చెప్పాం లత కారు కొన్నదని చెప్పాం ఇక్కడ ఏంటిది కారు అంటే ఇక్కడ బాట్ అంటే ఏంటి ద లత అనేది ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరి కోసం చెప్తున్నా లత అనేది చెప్తున్నా ఇదేంటిది సబ్జెక్ట్ బాట్ అనేది ఏంటి వెర్బ్ ఏ కార్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ కార్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ మన ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పుడు చెప్తానండి విడిచిపెట్టండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి లత బాట్ బాట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ కలిగి అంటే కొనడం కారుని కొన్నది కొన్నది అంటే ఏంటి ఇక్కడ కలిగి ఉంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఒక పని జరిగింది ఏం పని జరిగింది కారు కొనడం అనే ఒక పని జరిగింది బై బియ్యువై బై బాట్ బాట్ వెర్బెక్ మూడు రూపాయలు బై బాట్ బాట్ అనమాట ఇక్కడ ఏం పని జరిగింది కొనడం అనే ఒక పని జరిగింది ఈ పనిని ఏమంటారు అంటే మనం వెర్బ్ లో వస్తారు అనమాట ఏంటి డూయింగ్ ఇక ఏమంటారు అంటే దీన్ని డూయింగ్ డూయింగ్ అంటే ఏంటి ఒక పని జరిగింది ఇక్కడ డిఓ ఐఎన్జి డూయింగ్ అనమాట అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఒక పని జరిగింది అనమాట లత బాట్ ఏ కార్ అంటే లత కారు కొన్నది కొన్నది ఎవరు లత అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎవరి కోసం చెప్పాం లత కోసం చెప్పాం ఏం జరిగింది అక్కడ జరిగిన పని ఏంటి కారుకి లతకి మధ్య ఏం జరిగింది అంటే కొనడం అనే ఒక పని జరిగింది ఆ పని జరిగినటువంటి పని అనమాట ఏంటి ఇక్కడ వెర్బ్ గా చెప్పుకుంటాం వెర్బ్ అనమాట ఏంటి దిన్ అనమాట ఏంటి ఇక్కడ మనం డూయింగ్ గా చెప్పుకుంటాం డూయింగ్ అంటే ఏంటి ఒక జరిగినటువంటి పనిని చెప్పుకోవడం జరిగింది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద బాయ్ ఈజ్ హెల్తీ ఆ బాలుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడని చెప్పాను ఇక్కడ ఏంటి ఎవరి కోసం చెప్పాను ఎవరి కోసం చెప్పాను అంటే ద బాయ్ ద బాయ్ కోసం చెప్పాడు ఎవరి కోసం చెప్పాను అంటే ద బాయ్ కంటే ఇది సబ్జెక్ట్ ఇదేంటిది సబ్జెక్ట్ స్థానంలో రాస్తాం ఈజ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈజ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వెర్బ్ ఈజ్ అనేది ఏంటి వెర్బ్ వెర్బ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటిది ఒక స్థితిని లత అతను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు ఉన్నాడు అంటే ఏంటి అతను ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నాడు అంటే అతని యొక్క స్థితిని తెలియజేస్తున్నా ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఏంటి అక్కడ అతని యొక్క స్థితిని అలా ఆరోగ్యం యొక్క స్థితిని తెలియజేస్తున్నా ఆ స్థితిని తెలియజేసేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటారు అంటే బీయింగ్ అతని యొక్క ఆరోగ్య స్థితిని తెలియజేస్తున్నా ఎవరి కోసం చెప్పాము ఆ బాలుడు బాలుడు అంటే ఏంటిది సబ్జెక్ట్ ఇది ఏమని తర్వాత మీకు చెప్తున్నా ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పుడు థర్డ్ వన్ చూడండి రాము యాజ్ ఏ త్రీ హౌసెస్ ఇన్ వైజాగ్ రాము అనమాట ఏంటి మూడు ఇల్లులు కలిగి ఉన్నాడు ఎక్కడ వైజాగ్ లో కలిగి ఉన్నాడు ఇక్కడ ఏమంటే రామ ఎవరి కోసం చెప్తున్నా ఇక్కడ రాము ఎవరి కోసం చెప్తున్నా రాము ఇదేంటిది ఎవరి కోసం చెప్తున్నా అంటే రాము అనేది సబ్జెక్ట్ అనమాట అండి హ్యాజ్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ హ్యాజ్ అంటే ఏంటి కలిగి ఉన్నాడు అంటే ఏంటి ప్రొసెసింగ్ హ్యాజ్ అనేది ఏంటి ప్రొసెసింగ్ అటు అతను కలిగి ఉన్నటువంటి స్థితిని తెలియజేస్తున్నా అతను కలిగి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నా ఏం కలిగి ఉన్నాడు త్రీ హౌసెస్ కలిగి ఉన్నాడు అంట అలా వైజాగ్ లో వైజాగ్ లో మూడు ఇల్లులు కలిగి ఉన్నాడు హ్యాజ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ కలిగి ఉన్నాడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రొసెసింగ్ ప్రొసెసింగ్ అంటే ఏంటి కలిగి ఉండుట ప్రొసెసింగ్ అంటే ఏంటి కలిగి ఉండుట ప్రొసెసింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి కలిగి ఉండటం అనే సందర్భంలో మనం చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వెర్బ్ డెఫినేషన్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నా చూడండి వెర్బ్ అంటే ఏం చెప్పాను అంటే ఏంటి జరిగినటువంటి పనిని కానీ కాకపోతే ఏంటంటే ఉన్న స్థితిని కానీ కాకపోతే ఏదైనా కలిగి ఉన్నాడని చెప్పినటువంటి సందర్భం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సబ్జెక్ట్ కోసం చెప్పినటువంటి సందర్భం ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు కూడా వెర్బ్ అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఏంటి డూయింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి కారు కొండం అనే ఒక పని జరిగింది ఇది డూయింగ్ బాట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వెర్బ్ గా చెప్పుకున్నా అదేవిధంగా ద బాయ్ ఈజ్ హెల్త్ ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు ఉన్నాడు అంటే ఏంటి బీయింగ్ అంటే అతను ఆరోగ్య స్థితిని
ప్రాసెసింగ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే అండి కలిగి ఉండుట కలిగి ఉన్నటువంటి స్థితిని తెలియజేస్తున్నాం కనుక అనమాట అండి కలిగి ఉన్నాడని చెప్తున్నాం కనుక అనమాట అంటే వెర్బ్ అనేది ఇక్కడ మూడు పనులు చేస్తుంది ఏదైనా ఒక జరిగినటువంటి పని అంటే ఒక పనిని తెలియజేస్తుంది అదేవిధంగా ఒక స్థితిని తెలియజేస్తుంది అదేవిధంగా అనమాట ఏంటి ఒక ఏదైనా కలిగి ఉన్నాడు అనే అనమాట ఏంటి ఆ మూడు క్రియలు అనమాట ఆ మూడు పనులు కూడా వెర్బ్ అనేది ఇక్కడ మనకి చేస్తుంది వెర్బ్ డెఫినేషన్ అదే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి కర్మ కర్మ అంటే ఏంటి మనం ఈ నా కర్మ అనుభవించామంట అంటే ఏంటి ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు నన్ను యొక్క రిజల్ట్ ఎవరైతే పొందుతాడో దాని యొక్క ఫలితాన్ని పొందినటువంటిది ఎవరైతే ఉంటారో వాటిని మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఏంటి ఒక సబ్జెక్ట్ చేసినటువంటి చర్య ఫలితాన్ని ఎవరైతే పొందుతారో ఒక సబ్జెక్ట్ చేసినటువంటి పని యొక్క ఫలితాన్ని ఎవరైతే పొందుతారో వాటిని ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూడండి ద సబ్జెక్ట్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ దాట్ విచ్ బేర్స్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ డన్ బై ద సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ చేసినటువంటి చర్య ఫలితాన్ని అంటే రిజల్ట్ అంటే ఏంటి ఆ యొక్క ఫలితం ఎవరైతే పొందుతాడు అనమాట ఏంటి అది ఏదైతే ఉందో అనమాట ఏంటి అది దాన్ని ఇప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ అంట ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది చూడండి రవి ఎట్ మ్యాంగో రవి ఏం తిన్నాడు రవి ఏం తిన్నాడు అంటే ఏంటి మ్యాంగో తిన్నాడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ రవి చేసినటువంటి ఫల్ చర్య అనేది ఎవరి మీద పడింది మ్యాంగో పైన పడ్డ జరిగింది మ్యాంగో పైన పడింది చూడండి ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది రవి ఏట్ మ్యాంగో అన్నాను రవి తిన్నాడు ఏం తిన్నాడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ మ్యాంగోని తిన్నాడు అంటే ఏంటి రవి తినడం అనే పని దేనిపైన పడింది అనమాట అంటే ఏంటి మ్యాంగో పైన పడింది ఆ మ్యాంగో అనేది ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ కింద మనం చెప్తాం మ్యాంగో అనేది ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కింద చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ పని చేసినటువంటిది ఎవరు తినడం అనే మా మామిడికొండ ఎవరు తిన్నారంటే ఏం చెప్తాం రవి అంటే ఏంటి ఆ చే సబ్జెక్ట్ చే పనిని ఎవరు చేశారంటే రవి చేశాడు అనమాట అందువల్ల ఏంటి ఆ పని చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో వాటిని ఎప్పుడు కూడా మనం సబ్జెక్ట్ అంటాం ఆ మ్యాంగోకి రవికి మధ్యన ఏం జరిగింది అంటే తినడం అనే ఒక పని జరిగింది తినడం అనే ఒక పని జరిగింది దానివల్ల ఏమంటారు అంటే దాన్ని వెర్బ్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ అర్థమైన దానికి ఇప్పుడు మూడు ఏట్లకి అర్థమైన కనుక ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వెర్బ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్టు ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి మామిడికొండ ఎవరు తిన్నారంటే ఏం చెప్తాం రవి తిన్నాడు అంటే ఏంటి ఆ పని చేసింది ఎవరు రవి అందువల్ల ఏంటి ఆ పని చేసింది ఎవరు రవి కనుక సబ్జెక్ట్ గా చెప్పుకుంటాం అదేవిధంగా అనమాట ఏంటి రవికి మ్యాంగోకి ఏ పని మధ్యలో ఏం జరిగింది అంటే ఏంటి తినడం అనే ఒక పని జరిగింది ఆ పని అంటే ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి వెర్బ్ కింద మనం చెప్పుకున్నాం డూయింగ్ కింద అంటే ఏంటి వెర్బ్ తినడం అనే ఈట్ అనే ఒక పని జరిగింది అనమాట ఈట్ ఏట్ ఈట్ అని వెర్బ్ యొక్క మూడు రూపాయలు అదేవిధంగా అనమాట ఏంటి రవి ఏం తిన్నాడు అంటే ఏం చెప్తాం మ్యాంగో తిన్నాడు అంటే రవి చేసినటువంటి పని ఎవరి పైన పడింది అనమాట ఏంటి మ్యాంగో అనుభవించింది అనమాట మ్యాంగోని అతను తినేసాడు అనమాట అందువల్ల ఏంటి ఇది ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ చేసినటువంటి పనిని అంటే చర్య సబ్జెక్ట్ చేసినటువంటి చర్య అనమాట ఎవరి మీద అయితే పడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎవరి మీద పడింది మ్యాంగో పైన పడింది రవి తిన్నాడు ఏం తిన్నాడు అంటే మ్యాంగో తిన్నాడు తిన్న అనమాట ఇప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద అడ్ మాస్టర్ హెడ్ మాస్టర్ పనిష్ ద నాటి బాయ్ అని చెప్పాను ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏది సబ్జెక్ట్ ఏ చెప్పండి పని చేసిన నాటి బాయ్ని ఎవరు శిక్షించారంటే ఏం చెప్తారు హెడ్ మాస్టర్ అనమాట ఏంటి అక్కడ పని చేసింది ఏం పని చేశాడంట హెడ్ మాస్టర్ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ గా చెప్పుకుంటాం ఏం చేశారు హెడ్ మాస్టర్ శిక్షించాడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ శిక్షించడం అనే ఒక పని జరిగింది ఒక పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది ఇక్కడ జరిగింది అనమాట ఇది ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి వెర్బ్ ఒక పని జరిగింది ఏమంటే శిక్షించడం జరిగింది దీని ఫలితాన్ని ఎవరు పొంది ఎవరి పని పడింది హెడ్ మాస్టర్ ఎవరిని శిక్షించాడు అంటే ఏంటి ఎవరు చెప్తాం ద నాటి బాయ్ నాటి బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నాడు అనమాట ఏంటి నాటి బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని ఆబ్జెక్టివ్ గా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఆబ్జెక్టివ్ గా అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఈ మూడిట్లకి క్లారిఫికేషన్ ఇక్కడ ఎవరు లేదా దే ఎవరి కోసం లేదా దేని కోసం అయితే చెప్తామో అది సబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను ఇక్కడ ఎవరి కోసం చెప్తాను ఈ వాక్యంలో రవి కోసం చెప్తున్నా అంటే అతను చేసిన కర్త అనమాట రవి కర్త అనమాట చేసే ఆ పని చేసినటువంటి వ్యక్తి అది సబ్జెక్ట్ అని చెప్పుకుంటాం తర్వాత వెర్బ్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక పని అనమాట ఏంటి అంటే ఒక చర్య ఫలిత
చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ ఈ మూడింటికి అనమాట ఎందుకంటే చెప్తున్నాను మనకి టెన్సెస్ లో కానీ మిగిలిన టాపిక్ లో చాలా చాలా సార్లు వాడుతాం అనమాట ఆ టాపిక్ అందువల్ల అనమాట దీన్ని ఇంకా సింపుల్ గా అర్థం అవడం కోసం చెప్పాను ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా అనమాట ఏంటి ఇంగ్లీష్ లో ఏదైనా ఒక జనరల్ అంటే ఎసెక్టివ్ సెంటెన్స్ ఏదైనా మనం సాధారణంగా తీసుకున్నాం అంటే సబ్జెక్టివ్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది లైన్ గా ఇలాగా వస్తాయి సాధారణ వాక్యంలో సాధారణ స్టేట్మెంట్ కింద ఇది కన్సిడర్ చేస్తాం అలా కాకుండా అనమాట ఏంటి కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్సెప్షనల్ కేసు కూడా ఉన్నాయి ఎక్సెప్షనల్ కేసు ఏంటి ఇయర్ కమ్స్ ద బౌస్ అంటే ఏంటి ఏంటి సబ్జెక్ట్ అనేది అండి ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ముందే చెప్పాను మీకు ఎప్పుడు కూడా ముందే వస్తుందని కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో సబ్జెక్ట్ అనేది లాస్ట్ లో కూడా వస్తుంది చూడండి ఇయర్ కమ్స్ ద బౌస్ ఇక్కడికి బస్ వస్తుందని చెప్పాను ఇక్కడ బస్ అనేది ఏంటిది సబ్జెక్ట్ అనమాట ఇదేంటిది అంటే సబ్జెక్ట్ కొన్ని సందర్భాలు ఎక్కువ కేసెస్ కాదు కొన్ని సందర్భాలు మాత్రం అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ అనమాట ఏంటి లాస్ట్ లో కూడా వచ్చే సందర్భం ఉంది అలా కాకుండా ఇంకొక ఎక్సెప్షనల్ కేసు ఉంది సిట్ డౌన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ సిట్ డౌన్ అన్నాను సిట్ డౌన్ అన్నాను అంటే నా ఎదురుగా ఉండేటప్పుడు ఆ వ్యక్తిని నేను ఆదేశిస్తాను కమెంట్ చేస్తాను కమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అతని సిట్ డౌన్ యూ అనేసి చెప్పం అనమాట అంటే నువ్వు నీవు కూర్చోరని చెప్పం మనం సిట్ డౌన్ అంట అంటే నేను కూర్చోరాను అనేసి అర్థం అంతే కదా అంటే అక్కడ యూ అనేది ఏంటి విడిచిపెట్టేస్తాం సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఎప్పుడు కూడా యూ ఉన్నట్టు మనం ఊహించుకుని అంటాం అనమాట అది కా కమెంట్స్ లో వస్తుంది ఇది ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్ లో సాధారణంగా ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడైనా వాడేమంటే అందులో సబ్జెక్ట్ వాడకుండా డైరెక్ట్ అనమాట ఏంటి మనం కమెంట్స్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా అయితే సాధారణ వాక్యాలు సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది లైన్ గా ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాలు అనమాట సబ్జెక్ట్ వాక్యం చివరి కూడా రావచ్చు కొన్ని సందర్భాలు అనమాట ఏంటి సబ్జెక్ట్ అనేది అసలు వాడే వాడం అంటే ఇక్కడ మూడు కేసెస్ అనమాట సబ్జెక్ట్ ముందుగా ఉంటుంది చాలా కేసెస్ కి అయితే కొన్ని కేసులకు మాత్రం సబ్జెక్ట్ చివరిగా ఉంటుంది ఏ ఇంపేరేటివ్ సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిలో సబ్జెక్ట్ అనేది వాడకుండా అనమాట ఏంటి మనం మెన్షన్ చేస్తాం అలా కాకుండా మనం తెలుగులో వచ్చేసరికి ఏంటంటే కర్త తర్వాత కర్మ వస్తుంది అనమాట ఏంటి అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెర్బ్ అనేది వస్తుంది సబ్జెక్ట్ తెలుగులో ఫార్మేషన్ వచ్చేసరికి అనమాట కర్త కర్మ క్రియ రవి మ్యాంగో తిన్నాడు అంటే ఏంటి రవి మ్యాంగో తిన్నాడు అని చెప్పాను అనమాట అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది అనమాట తర్వాత తిన్నాడు అనే పని అనమాట గర్భ లో వస్తుంది తెలుగు ఇంగ్లీష్ కి అనమాట ఆ స్లైట్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది ఒకసారి చూసుకోండి ఇక్కడ ఏమంటే సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్ ఏ విధంగా ఉంటే తెలుగు వచ్చేసరికి అంటే సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చివరి అనేది వెర్బ్ ఉంటుంది దీనికి మధ్యన తేడా అనేది అది అభ్యర్థులు అనమాట ఏంటి ఇది టాపిక్ సింపుల్ గా అర్థమైతే అనమాట నెక్స్ట్ మనకి ఏమంటే టెన్సెస్ మిగిలిన టాపిక్స్ అన్న మనకి చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతాయి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ అనమాట చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అనమాట టెన్సెస్ కానీ క్వశ్చన్ ట్యాక్ కానీ వాయిస్ కానీ యాక్టివ్ వాయిస్ పాలసీ వాయిస్ అదే విధంగా స్పీచ్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఇఫ్ క్లాసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి వన్ బై వన్ టాపిక్ అనేది నేను చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటికే పంతొమ్మిది వీడియోలు కంప్లీట్ చేశాను ఇది ఇరవై వీడియో అవుతుంది ఒక పక్క గ్రామర్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అన్ని కూడా లైన్ గా బోధిస్తూ ఉన్నాను ఇంకో పార్ట్ గా అనమాట ఏంటి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని కొద్దిమంది టీచర్స్ సేమ్ టైం అనమాట ఏంటి కొద్దిమంది విద్యార్థులు కూడా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ సంబంధించిన కొంతమంది అడిగారు అనమాట అండి అది కూడా అనమాట ఏంటి ఇదే ఛానల్ అనమాట అండి కంటిన్యూ చేస్తాను ఇది ఒక వీడియో అదొక వీడియో అనమాట ఏంటి ఆల్టర్నేట్ గా చేస్తుంటూ వెళ్తున్నాను ఇది ఎవరికైతే మీకు కావాలనుకుంటారు అనమాట అండి నా ఛానల్ ఆదరించి అనమాట అండి ఇది ఛానల్ ముందుకు తీసుకెళ్తానని కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్